Madaktari bingo wa taasisi ya tiba ya mifupa muhimbili moi kwa kushirikiana na madaktari kutoka hospitali ya BLK India leo wamefanya upasuaji maalumu wa mgongo kwa kutumia matundu yani minimal invasive spine surgery kwa mgonjwa aliyozofika uti wa mgongo. Jopo la madaktari bingwa wanne ambao wameongozwa na daktari bingwa wa upasuaji wa mgongo Profesa Joseph Kahamba wa Moi, mtaalamu wa upasuaji wa uti wa mgongo kutoka India Dr. Girda amesema upasuaji huo unasaidia mgonjwa kutopungukiwa damu nyingi na hata hitaji kuongezewa wakati ama baada ya upasuaji. Tunafanya upasuaji wa uti wa mgongo kwenye mgonjwa ambaye kwenye uti wake wa mgongo mishipa ya fahamu imebanwa. Sawa, mishipa ya fahamu imebanwa kwa ajili ya uchakavu wa kingiri na misuli mingine nayo inayozunguka ile njia inayopita eh inayopita nerve pamoja na sehemu nyingine za fahamu na hii tatizo linatokana na uchakavu wa hizo pingili na misuli mingine nayo inayozunguka pale e, kwa sababu ya ya umri wetu tunapokuwa kuanzia miaka 28 hii kitu inaanza na inakwenda pole pole lakini vile vile na lifestyle maisha yetu tunavyoendesha hasa kuongeza uzito miili yetu na kutofanya mazoezi ya kutosha kwa hiyo inatokea ugonjwa ambao unakuwa una, unaleta maumivu ya mgongo mgongo unakuwa unauma sana hasa kinoni na saa nyingine shingoni na maumivu yanaelekea miguuni vile vile kwenye miguu kuna na ganzi kuna kwa na ganzi naye mkurugenzi wa taasisi ya Moi Dr. Spishas Boniface amesema gharama za matibabu hayo yamekuwa fedha nyingi kwani mgonjwa akitibiwa nje ya Tanzania hugarimu zaidi ya shilingi milioni 15 huku ndani ya nchi ni shilingi milioni tano pekee. Be very careful about the nerves not damaging them in the process. At the same time put uh, titanium screws into the back and hold the slipping vertebra so that the back does not remain unstable anymore. The, the advantage of this procedure is that there is minimal blood loss. The blood loss entire blood loss during the procedure is less than 100 ml. So she does not need any blood transfusion.